Hi, hi, students. Well, today we are going to work on the part of future. Now, to start talking about future, I have four main grammars that I use to talk about future, and we are going to work on them. Present continuous for future arrangements. What is this? Simple. For example, I have to set a phrase in present continuous that it's subject, verb be, and ing. For example, I am traveling, we are playing, or she's working. But I'm going to add a phrase or a, an adverb of time in future. For example, tomorrow, for example, tonight, or for example, this weekend. Now, just because I have my idea in present continuous, but I set an, an adverb of time in future, that is tomorrow, tonight, or this weekend, my phrase now is changed to the future. Now, you can tell me, teacher, and um, which kind of future? Okay, usualmente es para futuro, chicos, que ya está planeado, que ya es seguro que eso ocurra. Cada vez que tengamos present continuous, but for future, es algo que ya está pactado. I am traveling tomorrow, Seguramente ya tengo mi boleto de avión, chicos. Ya tengo todo listo para poder eh, viajar. Now, we are playing tonight. Seguramente el partido ya está pactado. Entonces, we are playing tonight. Or she's working this weekend. Seguramente le hablaron y le pidieron que trabajara este fin de semana. So, she's working this weekend. That is my first future. Present continuous, solamente tengo que cimentar present continuous y pensar cuándo va a ocurrir. Supongamos que yo ya tengo una reunión con mis amigos, vamos a ir a nadar mañana, entonces únicamente digo, me and my friends are swimming tomorrow. So it means that it's for sure that tomorrow this is going to happen. ¿Ok? Eso es como tal, chicos. Now, my second future, be going to. Todos ubicamos el be going to. Uh, creo que es de los futuros más comunes que hemos llegado a ver, chicos. Now, muchos tienen la, el, el problema de decir, ok, ¿cuál es la diferencia entre present continuous y be going to? Eh, it's very short. It's, it's very, very uh, narrow. The difference is narrow. What's the main difference? Simple. Present continuous, it's almost for sure. Es casi seguro que ya ocurra, chicos. Ya es un pacto, ya es un acuerdo. Mientras que el be going to son únicamente y meras intenciones. Be going to is for intentions. Y seamos honestos, creo que todo el mundo ha tenido muchas intenciones, but at the end, uh, probably we don't uh, do them. For example, let's think about 31st of December, New Year's resolutions. I am going to lose weight. Todos lo hemos dicho, voy a perder peso. Lo hacemos, tal vez sí, tal vez no, pero es una intención que yo tengo, chicos. Entonces, el be going to, esa intención que yo quiero tener o que yo quiero hacer. We are going to work out. Vamos a ver ahora sí ya ir al gimnasio. We are going to work out. Ok. Ese sería otro posible intention. No es seguro, pero yo es una intención que tengo. Lo quiero hacer. En pocas palabras, el present continuous es lo voy a hacer. Ya está. Ya no hay de otra. But be going to. Ah, bueno, eh, ya no hay de otra a menos que ocurra algo extraordinario. For example, I am traveling tomorrow. Tal vez tengo un accidente hoy. Ok, ya no voy a viajar. Pero si no es por eso, ya es un hecho el viaje. Mientras que con be going to, es una mera intención, chicos. No es seguro que ocurra. Es una intención que yo quiero tener, que yo quiero hacer. Uh, she is going to start a diet. Ella va a empezar una dieta. Es su intención y se vale. Pero no es seguro que ocurra. It's my intention and I have to work on that. ¿Ok? Ese es mi segundo futuro. My third future, mi tercer futuro, chicos, es un future continuous. Now, cada vez que yo tenga la palabra continuous, yo tengo que pensar en dos cosas muy importantes. La primera, it's verb be. The second one, ing. Siempre que yo tenga la palabra continuous, debo pensar en verb be and ing. Ahora, aquí uso la palabra future. Voy a usar mi futuro más común que tengo, que es el will. Entonces, chicos, vean cómo forma mi gramática. Will, the future, y luego continuous, verb be, ing. Entonces, quedan un ejemplo como... I will be having lunch today at five. Ok, teacher. ¿Y para qué es esto? Sencillo. Tenemos que ubicar, chicos, que todos los tiempos continuos nos cimentan en un momento exacto en el tiempo. Present continuous in the present, as it says. For example, 
I am giving the class right now. So it's present right now. Now, past continuous, for example, uh, I was watching a film yesterday at five o'clock. Okay, so I am set yesterday at five o'clock giving or well, doing this activity that it's watching a film. Okay, in este caso, future continuous no va a ser la excepción a la regla. Tenemos un momento en el futuro que sería today at five, hoy a las cinco chicos. Uh, so my sentence expressed that today at five, hoy a las cinco, va a haber una acción que va a estar en progreso. ¿Cuál es esa acción? Sencilla. I will be having lunch. So today at five o'clock, I will be having lunch. O sea, ya va a ser una acción que va a estar en progreso a esa hora. Hoy a las cinco, yo voy a estar comiendo. I will be having lunch. Or for example, don't call me, no me llames, don't call me uh, today from six to seven. ¿Por qué no me vas a llamar hoy de seis a siete? Ah, because we will be working on the project. Vamos a estar ocupados. We will be working on the project. Estaremos trabajando en el proyecto. Entonces, chicos, el future continuous que se forma a partir de will, el verb be y el ing, sencillamente es, ok, I have my sentence set in the future, situada en el futuro, chicos, y me indica que algo va a estar ocurriendo en ese preciso momento en el futuro. Pensemos, tomorrow at five o'clock, mañana a las cinco de la tarde. Tomorrow at five o'clock, I will be giving a class. You will be doing your homework. Uh, my best friend will be sleeping. So it's, at to, it's tomorrow at five o'clock, an action that is going to be in progress at that time. Eso es future continuous. Okay? Finally, present. A ver, teacher, ¿cómo que present? Si estamos hablando de futuro, ¿cómo ahora me pone present? Sencillo. Pensemos en todo lo que ya está eh, en un cronograma que ya está eh, probablemente agendado, ya, es, ya no se puede mover la mayoría de las veces, o simplemente que ya tiene fecha y hora. Eso se puede manejar con present. For example, today my plane leaves at five. Mi avión sale a las cinco. Eso como tal es present simple. Pero simplemente por el hecho de marcar que sale a las cinco, it's future. ¿Ok? For example, the class finishes at 8. La clase termina a las 8. Eso es presente simple. Pero la misma oración me da la idea de que es a futuro. ¿Ok? Don't call me before. No me llames antes de las 8. Why? Oh, because the class finishes at 8. I have to go. Me tengo que ir. Why? Oh, because my plane leaves at 5. Siempre que ya tengamos algo en nuestra agenda, que ya esté programado. For example, if you start work, I... Uh, I have to hurry uh, because I start wor uh, working at four o'clock. That's it. I enter to work at four o'clock. Okay. It's present simple. Es presente, chicos. Pero por el hecho de que ya está pactado, se va a futuro directamente. Yo voy a trabajar a las cuatro. Ya es a futuro. Ahorita no es ni mediodía. Entonces, si yo digo, I start working at four, okay, voy a trabajar a las cuatro de la tarde. No es ni medio día, pero mi vuelo sale a las 5, ya es futuro. No es ni medio día de nuevo, pero ya, pero mi clase termina hasta las 8. My class finishes at 8. Eso es inventar mi presente a futuro. Ya son acciones que están pactadas, chicos. Ya son actividades que ya están en un cronograma, ya están establecidas, ya no se puede hacer nada por ellas. Eso es present simple a futuro. Pensemos cosas que ya tienen su horario, que ya saben a qué hora van a ocurrir. Se puede manejar present simple y es futuro. Okay, for example, you have to, uh, if you have to do a project, okay, and it's for next Saturday, para el próximo sábado, a las 10 de la noche. Okay, so the project has a limit next Saturday at 8 o'clock. Tiene un límite. Okay, me voy a futuro. Uh, si yo tengo que ir al dentista mañana a las 6 de la tarde, okay, so... Uh, my dentist appointment is, o sea, es presente, is at six o'clock tomorrow. That's it. Present simple, chicos. Pero como ya está pactado, como ya está en un cronograma, se puede ir a futuro. Okay? 
si mi vuelo sale hasta las 5 de la tarde, pero como ya está pactado, yo puedo decir, my plane leaves eh, at 5. No requiero decir algo como, my plane is leaving o my plane is going to leave at 5. No, ya está pactado, my plane leaves at 5. Quiere decir, chicos, que esté o no sea en el avión, el avión será a las 5 de la tarde. Eso es present simple for future. Ok, chicos, un segundito. Ok, students, now, let's take, retomemos, chicos, ahora otras tres gramáticas o frases muy coloquiales para hablar de futuro. El primero, it's be due to. The second one, it's be about to. O su homólogo, be on the point of. They are the same. And finally, be plus two. Let's see how they work. The first one, be due to, it's used to express uh, future ideas that probably they are arranged, they are set. For example, I am due to finish this at six. So it means it is supposed that I have to finish at six. It is like a wrench. It is like plan. It's like if I, I'm talking about a plan, okay? I planned, I, I already planned to finish at six, so I can say that I am due to finish this at six. For example, we are due to arrive today. According to the plan, according to the uh, arrange, it is uh, to the arrangement, sorry. It's supposed that we are going to arrive today. So we can use due to. We are due to arrive today. Let's suppose that uh, one student uh, is going, uh, well, he told me, I promise you, teacher, that I will deliver the project tomorrow. Okay, so according to his plans, according to the arrangement, he is due to deliver the project tomorrow. It says that. Or the plan says that tomorrow this action is going to be done. So due to, it's only to talk about like a range, like a plans uh, that I are, they are supposed to happen in, in this order, okay? I am due to finish at this at six. We are due to arrive today. He's due to deliver the project tomorrow. If you have something that is planned, something that is arranged, you can use be a due to to express that idea. Second, be about to or be on the point of. Important is, students, why? After to, my birth goes normal, but after of, my birth goes with ing, is a preposition. So, for example, I am about to give a class. ¿Para qué uso este be about, este be on the point of? Simple. It is used to express ideas or things that they are just about uh, there, they are going to happen, they are going to queue really, really near to the present. Okay, teacher, can you help me with this? Sorry, I can't. Why? Oh, because I am about to give a class probably in five minutes. She's a, uh, or for example, oh, look, they are arguing. Yeah, she told me that she's about to break up with him. So it's going to happen really near to the present, probably in some minutes, probably in some hours but it means that it's a very near future, okay? She's about to break up with him. I mean, está a punto de. I am about to give a class. Estoy a punto de dar una clase. Y justamente acá, no se ve muy bien, chicos, pero tenemos el, we are on the point of leaving. Okay, please, hurry. Why? Because we are on the point of leaving. Estamos a punto de irnos. Now, students, no hay diferencia entre be about y be on the point of. Pueden usarla como ustedes gusten. Lo importante es que recuerden. Después de to, normal verb. After of, ing. Pero en general es lo mismo, chicos. Es lo mismo. ¿Ok? No hay diferencia entre ellos. Now, último. B2. Este es un poquito extraño. Uso únicamente el B2 and a normal verb. Now, este futuro es únicamente, es muy formal y únicamente tal vez para... Eh, noticias importantes o cuando hablamos de una formalidad muy extensa. For example, the president is to give an important message today. Tengo el verbo be y el to y el, y el verbo normal. Esto indica que el presidente dará un mensaje importante hoy. Pero vean cómo está. The president is to give an important message. The astronauts are to land on Mars tomorrow. Generalmente es un futuro muy formal. Se usan noticias, se usan protocolos eh, oficiales, no es un futuro muy común de usar. Siempre se usa para estos momentos muy formales. Pero es muy sencillo. Solamente es el verb be, el to y un verbo. Ok, chicos. Dejo en pantalla una vez más los ejemplos para que los puedan revisar. Y cualquier duda o demás, 
se pueden dirigir conmigo directamente. Eh, nos pueden contactar también en nuestra página de Facebook como The British College. ¿Ok? O igual en los mismos comentarios del video, alguna duda o algo, chicos. ¿Ok? Estamos en contacto. Cualquier duda, esperen el siguiente video. Bye, bye.